sekarang kan usia makin tua pasti kan juga mungkin kondisi nggak semuda butuh minyak angin. mungkin butuh minyak angin. <laughs> uh, gimana ya jadi gini ya dek. Uh, Tas jalan, ya. sepatu jalan. Itu sih memang kuncinya. <laughs> Istri bahagia itu salah satunya ya dipenuhi tasnya. Kalau istri bahagia, bahagia, istri bahagia, suaminya bahagia. <laughs> apa yang terjadi? Sih? Nah, Lalu. kayaknya ini perlu diklarifikasi. Ah, itu usia mencerita apa? Kamu aja. Ah. <laughs> Jangan-jangan semua pacar kamu emang diajak ke bubur barito ya? Emang, bukan pacar. Uh, Pokoknya yang teman, lagi teman, tuh, teman, teman yang lagi aku keker-keker. Karena kan yang jual bubur barito itu juga kan teman dia. <laughs>
itu bisa bertahan tiga tahun lebih hmm. ya gitu tadi karena gue berusaha untuk menerima uh, gayanya dia 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 dan gue berusaha untuk ngikutin, ngikutin. gue nya ngikutin dia juga oh. gitu mainnya lama-lama akhirnya nyambung Jadi dulu yang ngebung lon ya gue yang ngebung lon adaptif tadi adaptasi iya sih. kadang-kadang gitu. kan kalau orang yang udah senior gitu yang yang aku tahu ya tanda kutip kan kadang-kadang kalau misalnya kedatangan baru kan ya lo ngikutin gue ya. gitu kan banyak yang begitu ini kan. rumah gue nih lo ikut aturan rumah iya, gue gitu, gitu. kalau di pelapor pangga dong itu rumah kita bareng nah, itu dia tuh kecuali gue udah duluan nih mm-hmm. jualan mau wedding ya, udah ya, lama ya, lo ya. baru masuk mungkin ya, ada ya. mungkin ada, ada. Gitu. Ya. ini kan bangun sama-sama ya, ya, dari ya. benar-benar dari awal ya alhamdulillah Lapor Pak mantap. <laughs> Tapi sebenarnya target lu apa sih, Pak Ji? Sebenarnya ya, lu di dunia hiburan udah lama lah. Mungkin, hmm. mungkin lu pernah ngerasain kebasnya juga lah. Ibaratnya yeah, yeah, yeah. nggak ada challenge lagi mungkin di program. Dulu program memang gue harus ada target ya. Wah, gue harus ngetop nih. Gue harus, gua harus bisa jadi komedian. Gue harus jadi host. Bla 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 bla. Tapi kalau sekarang nggak. Sekarang gue udah sangat bersyukur apa yang gue udah dapet Tapi bukan berarti gue nggak punya target juga Tetap hmm. kita harus punya motivasi kan hmm. Untuk Benar. mencapai sesuatu hmm. Tapi yang gue capai sekarang lagi bukan lagi kayak dulu Tapi gue lebih ke memaintenance apa yang udah ada hmm. Dan nggak ngoyo kayak dulu juga sih ya, ya, Santai ya. aja sekarang Berarti nggak ada orientasi target Oh gue uh, sekarang udah di usia sekian uh, Pencapaian gue udah sekian Target gue nanti di dunia hiburan Nextnya apa ya gitu uh, Gue nggak ada di target gue ada Kata orang ada yang bilang Gue mau pensiun lah di usia sekian atau kayak Ajis kemarin yang hmm. si Agat pernah bilang nanti gue di usia 40 puluh gue nggak udah nggak mau lagi hmm. lawak. Ya. Gitu. Hmm. Tapi ternyata sampai sekarang masih. Oh, iya. <laughs> Kangen juga dia. <laughs> jadi, <laughs> jadi jangan nyebut begitu. Gue yeah, yeah. ikutin aja hidup, nikmatin hmm. aja hidup. Yeah, yeah. Kalau memang kita masih bisa berkarya dan masih dipercaya sama orang-orang, yeah, yeah. sama penonton, hmm. jalan aja. Cuman mungkin tetap kita harus berpikir sekarang kan usia makin tua pasti hmm. kan juga mungkin. kondisi nggak semudah butuh minyak angin, yeah. butuh minyak angin. <laughs> itu jadi sih yang udah nggak udah nggak koyok kalau dulu kan ya si stripping sikap, iya. bulan pagi sikap, syuting sikap, sekarang nggak nah, bisa, okay. ada batasan tetap. Keluarga nggak perlu tes waktu, nggak sih, alhamdulillah. Yang penting setoran. <laughs> Karim, sama tos. Biar nanti nggak baru lagi ya. <laughs> Aduh, gitu. Iya. Tapi eh, Baji kan kadang kehidupan pribadinya artis tuh jadi konsumsi yang menarik juga ya buat hmm. buat publik. Gimana caranya lo bersama istri eh, punya punya filter lah supaya nggak mun- ya ya lu fans lu banyak tapi hmm. haters haters udah, udah pasti banyak juga ada. Ada aja. Kan banyak orang di luar sana yang pengen lihat lu mungkin jatuh. Hmm. Ya selalu ad, selalu mencari celah-celah kesalahan atau segala macam. Gimana cara kalian bersinergi satu sama lain untuk menutup itu gitu supaya nggak nggak terjadi di keluarga? Itu kan orang luarnya. Yang hmm. di rumah ini yang kita harus percaya gitu. Hmm. Jadi kalau ada masalah atau apapun jangan kemana-mana dulu. Jangan Benar. mikirnya orang lain dulu. Hmm. Mikirnya kita nyanyi dulu nih. Hmm. Percaya gue, hmm. gue percaya lo. Hmm. Lo percaya gue nggak ngelakuin itu. Ya udah selesai sampai situ. Hmm. Orang lain mah ngomong tutup aja udah. Yang penting gue sama pasangan gue percaya udah. Hmm. Benar. Itu aja sih kuncinya itu aja. Tapi kalau kita udah kepengaruh, wah bukan keluar omongan luar. Hmm. Ya nggak. Akhirnya jadi nggak sehat juga sehat. kan ke dalamnya. Yeah, yeah. Udah di lingkungan keluarga kita dulu aja di situ. Yeah, yeah. Jangan pipis kuping. Iya. Yeah. Yeah. Enggak aku enggak. Iya. Yeah. <laughs> gue pernah beberapa kali kan dapat kasus yang bagaimana bagaimana. Tapi ya lagi-lagi gue pikir orang di luar itu kan kita nggak kenal dia. Yeah, yeah. Yeah, yeah, Terus omongan dia sih mungkin cuma sekedar ah payah lo ditinggal sama dia. Hmm. Benar. Ngapain gue pusingin? Yang penting gue melakukan apa yang terbaik buat gue, buat keluarga gue. dan uh, gue nggak perlu dengar omongan orang hmm. terus gue percaya masing-masing yang percaya di dalam lingkungan keluarga gue udah itu cukup hmm. itu sih anak-anak gimana anak-anak Lu... anak-anak juga begitu oh. anak-anak alhamdulillah anak-anak gue tuh nggak uh, tipe yang suka main sosial media juga oh, oke okay. oh. siapa yang paling dewasa anak-anak Kenzi sih Kenzi. nomor dua Kenzi yang oh, nomor, nomor dua, dua malah ya Kenzi nomor dua yang vokalis kan yang vokalis eh, yang vokalis kalau Dio dewasa cuman dia lebih diem dia dia kalau ada apa-apa tuh dia dia diem nggak banyak komen kalau Kenzi itu suka oh. negor kemarin kayak kemarin soal yang ada gosip hmm. itu Kenzi yang bilang papa kenapa pak nang bener pak gini gue jelasin hmm. Kenzi percaya nggak papa nggak hmm. papa kan nggak mungkin kayak begitu terus gue ceritain papa tuh gini 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 oh oke okay. ya udah Kenzi langsung ya udah terus kalau ada orang-orang ngomongin di Instagram kamu nggak usah kamu baca nggak usah kamu dengerin nggak hmm. apa 
aku nggak 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 aku ya. pikirin hmm. dan nggak juga aku harus klarifikasi di situ. Hmm. Nah aku percaya, karena aku percaya papa. Nah lagi lagi itu lingkungan ya, keluarganya ya. dulu. Gitu. Soalnya kan Basically kadang ya dulu. kadang hmm. orang-orang di sana itu ada yang jahat-jahat gitu maksudnya misalnya itu menimpa di keluarga hmm. gue gitu misalnya ya misalnya gue bermasalah. Terus dia nyerang gue, gue nggak tanggepin. Hmm. Nyerang dia nggak tanggepin. Hmm. Terus tiba-tiba anak. Ke anak. Itu, kan? itu yang kadang-kadang gue juga, aduh, kenapa anak kita harus dibawa-bawa juga hmm. ya? Tapi ya, gimana kita nggak bisa, nggak iya, bisa kontrol iya, gitu kan? Iya. Ya akhirnya kita yang harus kasih tahu anak-anak. Hmm. Iya, gitu. Iya. Bahkan pernah dulu sempet akhirnya gue matiin semua tuh komen, oh, oh, turn, oh, uh, turn komen. Oh. Terus yang uh, ngetekin apa segala, pokoknya gue close. filter semua iya, plus. Gitu. Ya, dan tapi, anak-anak gue makanya tadi sekali lagi karena dia nggak suka juga sosial media ini nggak terlalu masalah hmm. yang penting dia tetap main game Roblox nggak ya. <laughs> peduli apa komen-komen itu ya, 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 ya. Gitu. itu sebenarnya juga salah satu kenapa aku tuh masih belum ngasih anak-anak punya media sosial tuh sebenarnya kayak gini-gini ya, ya. takutnya misalnya tiba-tiba ada masalah mit amit ya ada hmm. masalah terus anak kena gitu hmm. tapi memang ya pada akhirnya anak-anak juga tetap pada tahu juga kan medsos Haru, pada kita nggak bisa sih nggak bisa nggak bisa, 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 bisa kita tutup sama sekali nggak bisa hmm. pasti ya mau nggak mau ya kita harus tadi ikatannya dikuatin yeah. cuma hmm. satu sama lain Terus gimana caranya bisa nyisihin duit buat hobi mahal para suami uh, gimana ya jadi ya? gini ya dek uh. pas jalan ya. sepatu jalan itu sih memang kuncinya <laughs> <laughs> kira ini ada jalan lain <laughs> sih itu sih jadi kudu kudu ini dipenuhi dulu ya baru kita bebas ya itu <laughs> Karena gue pernah bilang sama Usi waktu pertama kali lu bikin garasi Papa Lova hmm. Kan lu update terus kan hmm. pergemahannya waktu itu di sosmed kadang lu fotoin apa segala macam. Gue pernah bilang sama bini gue sebenarnya impian gue tuh gitu, hmm. gitu Rumah tuh yang gede garasinya Ya rumah sebelah aja beli lagi buat garasi Waduh, 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 waduh. Buat garasi Tapi dia emang sukanya mobil klasik Ternyata lu suka otomotif dari dulu ya Pak Iya yeah, dari mulai 2000 2008. Jadi aku baru tahu iya. kan kemarin aku baru dari rumahnya Pak Diante kan datang ke garasinya terus di situ dipajang foto koleksi-koleksinya dari zaman dulu hmm. ternyata banyak hmm. dan ternyata awalnya lu nggak nggak terlalu suka ya klasik ya? Enggak enggak. Dulunya ya model-model model baru model apa model segala macam gitu. gitu. Pernah punya mobil Porsche kayak nah. lu tuh pernah? Iya punya. iya warna merah gue lihat apa segala macam. Gitu. Terus sekarang jadi beralih ke kira kira belajar ketemu komunitas terus ternyata memang ini kok ini ternyata investasi investasi gitu, oh. gitu loh benar, benar. dan itu terbukti benar. Oh, tadinya gitu. <laughs> benar nih investasi nih gitu. tadinya yang yeah. di rumah juga nggak percaya apa mobil mobil tua gitu isinya cuma rusak mogok melulu yeah. gitu tapi begitu tahu cuannya dapat baru oh iya ya yeah. gitu. tas nambah cuannya bisa beli tas kan <laughs> ya itu dulu dulu aja gitu dulu dulu awal awal dulu yeah, 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 yeah. setelah tahu ya udah akhirnya didimin ya Yeah, yeah. Ya, ternyata memang benar uh, setelah berjalan banyak yang gue bisa dapat setelah main di mobil klasik. Nah. Ada berapa sih sekarang jumlah mobil? Sekarang sih udah tinggal dikit. Berapa dikitnya? Sepuluh. Buset. Tapi itu mobil-mobil. Buset. Kamu tas lebih dari sepuluh aku nggak pernah buset. Uh, kan kamu ikhlas. Sepuluh <laughs> juga nggak pernah dipakai sih. Iya, iya buat, buat, buat dipajang aja udah kayak ini udah kayak apa ya museum museum barang pajangan aja gitu iya, tapi kan nilainya nanti makin tahun makin yeah. naik begitu ada orang nyari yeah, oh, iya. maksudnya orang yang penggila gitu penggila barang kayak gue gitu rumah pernah gue punya rumah satu itu hasil dari tukeran mobil Hah? ada rumah satu iya rumah bagus lagi rumah baru lu jual apa waktu itu Porsche Porsche klasik uh-huh. uh, benar-benar tuker guling rumah. tuker guling Asyur. rumahnya tanahnya besar lagi 230 wow. yeah. di dalam kompleks bagus tapi kalau lead. masalah hobi nggak ada yang lu tutupin ya dari dari istri ya enggak, enggak. maksudnya harganya real ya udah segitu ya, segitu segitu, gitu. segitu. Ya, 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 gitu nanti nih kalau misalnya kejual nih bisa segini akhirnya begitu kejual oh iya bener ya ada buktinya kan Wah. gitu kalau Erin hobinya apa ngumpulin apa sama lah <laughs> 
Pakai nanya situ kan temen ya Pakai nanya Kayaknya belinya bareng Kadang-kadang itu janjian bareng Enggak, karena komunitasnya dia itu bahaya Komunitas arisannya dia itu bahaya Gue juga gitu, suka wanti-wanti Jangan terlalu ini ya Karena ternyata di dalam satu komunitas tuh ada beberapa seller Yang satu seller diamond, yang satu seller tas, seller apa Kalau lama nggak ini tuh suka di Japri Lama nih nggak beli Gitu Terakhir ketemu Erin, Erin kan pakai pakai liontin. Erin, lihat liontinnya, aku pegangin liontinnya. Wah, liontinnya. Terus aku pegang cincinnya. Wah, cincinnya. Udah langsung nanya, belinya di mana? Itu yang bahaya tuh. Tos Erin. Suami disuruh berhemat-hemat, tapi pengeluaran justru ke situ. Rumah tangga yang bahagia itu, kalau istrinya tuh bahagia. Istri bahagia itu salah satunya ya dipenuhi. Tasnya. Kalau istrinya bahagia? Isu je bagi, suami bagi. Ah itu tu, itu. Macam. Tapi kalau hobinya nggak ada yang ditutup-tutupin mah aman lah. Kan soalnya kan ada yang ibaratnya suaminya sih sebenarnya hobinya mahal. Tapi bilang sama istri, enggak harganya nggak segitu. Kan bahaya juga kan. Kamu nggak? Mana? Hobi apa? Dia tu nggak punya hobi malah kesian. Oh ya. Hmm, ini dia mau motor kok. Iya. Tapi mobil motor juga begitu doang. Biar lama gue juga nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Simpen aja di garasi. <laughs> makanya sekali, makanya ada prediksi. Oh, Itu biar. satu bentuk apa yang meluapkan ya, ya, hobi ya, kita ya. lah gitu. Bisa walaupun juga. Bisa bersosialisasi ah, gitu kan hmm. sama teman-teman. Teman-teman. Kerja mulu. Berapa program? Orang capek loh kerja mulu. Kadang-kadang jenuh. Butuh kayak gitu-gitu. Hmm. Ya. Ah gitu. kamu mah. Enggak juga, kamu katanya beli apa beli apa mau bersosialisasi mana? Tidur juga di atas. Iya sih, oh, Iya sih. Dia tuh juga gitu. Kalau udah bikin pengen tidur ya? Uh-uh, Bener, dia juga susah. Udah gitu gua kan orangnya rada susah bersosialisasi. Uh-uh, dia tuh susah, Mas. Hmm. Susah banget dia. Itu secara kepribadian kalau enggak ada kamera mah introvert. Mas, sih? Sangat. Asli, asli. Hmm. Gua tuh namanya ngomong. Aslinya. Hmm. Aslinya. Sama lah kayak Wendy sebenarnya. Wendy kan gitu juga. Hmm. Makanya gue sama Wendy begitu tahu secara kepribadian waktu itu Kita ngobrol lama lah Ternyata kita sama ya kalau Wendy, iya lah gitu Cuman memang ada, uh, ada dia dia masih bisa lah untuk hmm. oh, oh, nyelup di pertemanan ini nyelup di Tapi pertemanan. bener Wendy itu kalau lagi ngumpul sama anak prediksi hmm. Gak lucu dia Nah makanya dia namanya El Luka ya Iya makanya namanya Luka, lucunya kadang-kadang <laughs> Iya, karena nggak nggak lucu sama sekali. Dia mumpul di prediksi, tapi sekarang dia udah lucu. Oh, malah diakui sama Desta dan teman-teman. Hmm. Wah, sekarang Wendy komedian nomor satu. Terima kasih lapor Pak. Oh iya. iya. Makanya sekarang dia udah mulai mau aktif di prediksi. Oh. Koordinator pemain badminton Wendy. Oh. Iya. Anak prediksi pada main badminton sekarang. Iya iya iya. Hmm. Kemarin gue lihat tuh. Hmm. Aduh. Kapan-kapan ngobrol dong berdua dong sama istri. Mau nggak sih? Insya Allah. Mau nggak sih? Mau. Kalau sih mau sih. Oh, ya. Yang ngobrol-ngobrol begini kan hmm. gak ada yang aneh-aneh hmm. Hmm. Kita Pengen lagi, tahu. kan gini, setiap rumah tangga pasti punya resep Kalau di channel gue kan kadang-kadang gue ngomongnya sama, ngobrolnya sama kapal hmm. tadi. Apa Kadang-kadang resepnya? kita bertukar resep lah gitu hmm. Karena uh, jalanin rumah tangga ternyata gak mudah yeah. hmm. uh, Dinamika masing-masing rumah tangga itu macem-macem. aneh-aneh macem-macem. 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 Gitu. Kadang-kadang Kalau kita punya pengalaman yang kita bisa bagi, bisa jadi manfaat buat yang kita ajak ngobrol. Atau yeah. kalau kita dengar cerita yang mereka bagi, kita juga bisa jadi refleksi. Yeah. Biasanya habis ngobrol-ngobrol tuh kita suka. Iya, oh ternyata begini ya, kita belajar dari sini mm-hmm. ya. Yeah, yeah. Oh, Saat kalau ada ini, kapan-kapan yeah, ke kita mampir ke sana. Mampir ke sana dong. Kamu belum pernah ya? Belum, aku berapa kali gak jadi terus. Oh, Erin itu tuh ya, suaranya aja kalau ngomong gak kedengeran. Imut banget, lembut banget kan? Iya. Iya, kok iya. Loh. Kok, kok beda ya di rumah? <laughs> kalau di rumah suaranya kencang sendiri. Kalau <laughs> lagi ngomel sama anak ya. Nah, kalau ngomongin oh, anak-anak. Iya, oh, aduh. Iya, bisa, iya. nah bisa. Ini suaranya sampai lima rumah ke sana. Dia kan imut-imut banget. Tapi Erin itu memang termasuk teman aku, teman Arsen tuh yang aktif, Bu. Hmm. Jadi maksudnya kalau emang dia ada waktu, dia hmm. emang uh, ada kesempatan, dia pasti hmm. suka selat kami datang. Ya, gitu. ya. Kapan-kapan kita selat kami lah. Iya, iya, iya. Terima kasih. Thank you ya. Sama-sama Thank Andika, you. makasih. Thank you. Usi. Jadi udah lega nih semua nih. Iya, yeah, gitu udah ya. Ada. Jadi sudah. Pokoknya kalau ada apa-apa itu berarti gimmick, bercanda-bercanda yeah. doang. Yeah, yeah, Jangan nah, baper. Tapi gue heran ya, orang bikin gimmick apa sih kadang masih makan. Padahal udah dikasih tau ya. Lu sama Kiki nih, sama Wendy, pasti uh. banyak yang baperan. Kikinya beneran. <laughs> iya sih, iya, sih? iya sih. Iya kan? Tapi bini gue gak cemburu, gak apa. Lu gak cemburu sih kalau dia sama Kiki? Enggak, Hah? aku enggak. Serius? Aku mah cemburunya. Hmm. 
tapi kan harus yang ngapa-ngapain gitu hmm. harus ngapa-ngapain buah <laughs> 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 sampai kita berikutnya berikutnya <laughs> <laughs>